Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, All Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya sapnangalka charu de gan. Kallarikkal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasidhi vade. Sevanathinte. Yed padithandgal. Shuddha Maya Pal. Oru jana deyada vishwasam. Jana da Pal. Tikachum pudumeyode. Ora Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur. സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ സെന്റ് ലൂസി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ കോറോ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സെവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ജില്ലയിൽ ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടി എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഭൂമി ലഭ്യത അന്തിമമായാൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഡി പി സി ചെയർപേഴ്സൺ പയ്യനൂർ നഗരസഭ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ പരിശോധന പരിശോധന ഡായ്നേരി പെരുമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എം എസ് എഫ് അജ്മാൻ കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനം എം എസ് എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ടി അസ്ലം അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടോന്താറിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി തെങ്ങ് സമീപത്തെ മരത്തിൽ തങ്ങിയതിനാൽ ഒഴിവായത് വലിയ അപകടം ഓട്ടോയ്ക്കും സ്കൂട്ടറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാരി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക് സംഭവം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ജില്ലയിൽ ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടി എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഭൂമി ലഭ്യത അന്തിമമായാൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഡി പി സി ചെയർപേഴ്സൺ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി തെരുവുനായ്ക്കളുടെ വന്ധ്യംകരണത്തിനുള്ള അനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു നിലവിൽ പടിയൂർ കല്യാട് പഞ്ചായത്തിലെ പടിയൂരിൽ ഒരു എ ബി സി കേന്ദ്രം വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാതൃകയിൽ കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ശ്രീകണ്ഠാപുരം നഗരസഭയിലെ നിടിയങ്ങ ചെറുതാഴം അല്ലെങ്കിൽ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുറുമാത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഴീക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തലശ്ശേരിയിലെ കോപ്പാലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടി എ ബി സി കേന്ദ്രം ആരംഭിക്കാനാണ് യോഗത്തിൽ ധാരണയായത് ഇവിടങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയോ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെയോ ഭൂമി ലഭ്യമാണെന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാർ അറിയിച്ചു റവന്യൂ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പുകളുടെ സംഘം സ്ഥലപരിശോധന നടത്തി സാധ്യതാ പഠനം നടത്തും ഭൂമി ലഭ്യത അന്തിമമായാൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഡി പി സി ചെയർപേഴ്സൺ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ പറഞ്ഞു ഇതിൽ തലശ്ശേരി കോപ്പാലത്ത് മുമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന എ ബി സി കേന്ദ്രം നാട്ടുകാർ ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തനം നിർത്തിയതാണ് ഇത് പുനരാരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കും ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലും സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപവും തിരുവനായ്ക്കൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു ജില്ലയിൽ ചില സ്കൂളുകൾക്ക് സമീപം സ്ഥിരമായി തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനാൽ നായ്ക്കൾ തമ്പടിക്കുന്നതായും ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭീഷണിയാവുന്നതായും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ വി എ ശശീന്ദ്ര വ്യാസ് യോഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യനൂർ നഗരസഭ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ അനാരോഗ്യകരമായ ചുറ്റുപാടിലും അനധികൃതമായും അനുമതിയില്ലാതെയും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ നഗരസഭ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി തായ്നേരി പെരുമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ അനാരോഗ്യകരമായ ചുറ്റുപാടിലും അനധികൃതമായും അനുമതിയില്ലാതെയും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ നഗരസഭ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി തായ്നേരി പെരുമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് തൊഴിലാളി ക്യാമ്പുകളിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വലിയ തുക വാടക വാങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആവശ്യത്തിന് ശുചിമുറികളോ മറ്റു സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെയും മാലിന്യങ്ങൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുന്നതും 
പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കം കത്തിക്കുന്നതും മൂലം ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രദേശവാസികൾക്കടക്കം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിട ഉടമകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അറിയിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സൈനേരി ഭാഗത്തുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ വേണ്ടത്ര വൃത്തിയില്ലാത്ത മറ്റ് താമസ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് കുറേ ആളുകളെ ഒന്നിച്ച് പാർപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ പരിസരങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലേക്കുള്ള മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടയായിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരമായും ക്വാർട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും അവരുടെ ലൈസൻസ് അടക്കം പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളും നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അറിയിക്കുകയാണ് മുസ്തഫ തായ്നേരി താഹ തായ്നേരി എം അഷറഫ് അസീസ് തായ്നേരി കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ് അസോസിയേഷൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കെട്ടിടം പെരുമ്പയിലെ എ സക്കീന എ റഷീദ എന്നിവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മെട്രോ ടൂൾസ് കെട്ടിടം തുടങ്ങിയ താമസ കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത് നഗരസഭയ്ക്കകത്തെ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ താമസിക്കുന്ന മുഴുവൻ കേന്ദ്രങ്ങളും തുടർ ദിവസങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി വി സജിത കൌൺസിലർമാരായ പി വി സുഭാഷ് ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോഷുവ ജോസഫ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ പി ലതീഷ് കെ ജിഷ ടി വി വിധു തുടങ്ങിയവർ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എം എസ് എഫ് ആജ്മാൻ കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ഡല പരിധിയിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ കുട്ടികൾക്ക് സി ദി സാഹിബ് എക്സലൻസ് അവാർഡ് നൽകി അനുമോദിച്ചു എം എസ് എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ടി അസ്ലം അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എസ് എഫ് അജ്മാൻ കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന ടാലന്റ് മീറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എം എസ് എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ടി അസ്ലം നിർവഹിച്ചു അജ്മൻ കെ എം സി സി മണ്ഡലം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അബ്ദുള്ള പടന്ന അധ്യക്ഷനായി എം എസ് എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷജീർ ഇക്ബാൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഐ ഡി എഫ് ഫൗണ്ടർ മുസമ്മിൽ നരീക്കോട് കരിയർ ക്ലാസ് എടുത്തു എ ജി സി ബഷീർ ടി സി എ റഹ്മാൻ പി കെ സി റൌഫ് ഹാജി സത്താർ വടക്കുംപാട് ലത്തീഫ് നീലഗിരി അസറുദ്ദീൻ മണിയനോടി സൈഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ കുന്നുങ്കൈ മർസൂഖ് റഹ്മാൻ മെഹബൂബ് ആയി ടി മുഹമ്മദ് റാഹിൽ മൌക്കോട് അബൂബക്കർ പടന്ന തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ കണ്ടോന്താറിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകിയതിനെ തുടർന്ന് മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കും സ്കൂട്ടറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സംഭവം കടപുഴകിയ തെങ്ങ് സമീപത്തെ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ തട്ടി നിന്നതിനാൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് കടപുഴകിയ തെങ്ങ് സമീപത്തെ മാവിൻ കൊമ്പിലേക്കും മാവേലി സ്റ്റോറിന്റെ ഷീറ്റിലും തങ്ങി നിന്നു ഇത് കാരണം വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത് തെങ്ങ് കടപുഴകിയതോടെ സമീപത്തെ മതിൽ തകരുകയും റോഡിൽ മതിലിന് സമീപം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കും സ്കൂട്ടറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു തെങ്ങ് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരി തലനാരഴയ്ക്കാണ് അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു സമീപത്ത് മാവേലി സ്റ്റോറും മറ്റ് കടകളും ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കും കോളേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും നിരവധി പേർ സഞ്ചരിക്കുന്ന റോഡിലാണ് സംഭവം നടന്നത് കടപുഴകിയ തെങ്ങ് ജനപ്രതിനിധികളുടെയും മറ്റും സാന്നിധ്യത്തിൽ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് മുറിച്ചു നീക്കി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പില്ലാത്തറ ജൂൺ പതിനാല് ലോക രക്തദാന ദിനം ആളുകൾക്ക് രക്തദാനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് രക്തദാനം ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രക്തദാതാക്കളോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ലോക രക്തദാന ദിനം ആചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്തദാനം മഹാദാനം എന്നാണ് സാധാരണ പറയുന്നത് 
കാരണം രക്തദാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരാളെ മരണത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഓരോ രക്തദാതാവിനും കഴിയുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്തം നൽകുക പ്ലാസ്മ നൽകുക ജീവിതം പങ്കിടുക എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ രക്തദാനത്തിന് സന്ദേശം രക്തദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മകളും അനാവശ്യ ഭയങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഒഴുകുന്ന ജീവനെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഓരോരുത്തരും സന്നദ്ധരാകണമെന്നും ഈ ദിനം ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള പതിനെട്ടിനും അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള എയ്ഡ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ഏതൊരാൾക്കും രക്തദാനം ചെയ്യാം രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറയരുത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് രക്തദാനം ചെയ്യാൻ അനുമതിയുള്ളൂ ആദ്യമായി രക്തഗ്രൂപ്പുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാൾലാൻഡ് സ്ട്രെയിനർ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ജന്മദിനമാണ് രക്തദാന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചു മുതലാണ് ലോക രക്തദാന ദിനം ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ജൂൺ പതിനാല് ലോക രക്തദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യനൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബി എച്ച് എസ് സി എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്നദ്ധ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൂൺ പതിനാല് ലോക രക്തദാന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ബി എച്ച് എസ് സി എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെയും ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ കേരള ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ സന്നദ്ധ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു വി എച്ച് എസ് സി ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വി എച്ച് എസ് സി പ്രിൻസിപ്പൽ പി ഗോപിക വാർഡ് കൌൺസിലർ മണിയറ ചന്ദ്രൻ വി എച്ച് എസ് സി പയ്യന്നൂർ മേഖല എ ഡി ഉദയകുമാരി ഇ ആർ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി അജയകുമാർ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സാബിത്ത് കോയിപ്ര സുനിൽ കുമാർ എം വി പി വി നാരായണൻ കെ വി ഷിജു പി പി നിഷ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ റോഡ് തകർന്ന് യാത്ര ദുഷ്കരമായി മാറുന്നു ഏഴിലോട് കോളനി സ്റ്റോപ്പ് പുറച്ചേരി കോട്ടക്കുന്ന് റോഡാണ് തകർന്ന് വാഹനയാത്രയും കാൽനടയാത്രയും ദുഷ്കരമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴിലോട് കോളനി സ്റ്റോപ്പ് പുറച്ചേരി കോട്ടക്കുന്ന് റോഡ് തകർന്ന് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും യാത്ര ദുരിതമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു റോഡിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ടാറിങ് ഇളകി കുണ്ടും കുഴിയും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ അംഗൻവാടികൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഈ റോഡിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി പേർ ആശ്രയിക്കുന്ന ഈ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് നാട്ടുകാരിൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കുന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ റോഡ് ടാറിങ്ങിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റോഡ് ടാറിങ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പുതിയങ്ങാടി നീരൊഴുക്കുംചാൽ തീരദേശ റോഡ് ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നത് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പുതിയങ്ങാടി നീരൊഴുക്കുംചാൽ തീരദേശ റോഡിൽ ഇന്റർലോക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലമായി ഒരു അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നടത്താതെ ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ റോഡിന്റെ എൺപത്തിയെട്ട് മീറ്റർ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആറര ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഇവിടെ ടാറിങ് ഫലപ്രദമല്ല എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ തകർന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ഉയരം കൂട്ടി ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ ഋഷിത ഒടിയിൽ പറഞ്ഞു എൺപത്തെട്ട് മീറ്റർ ആറ് ആറര ലക്ഷം രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇന്റർലോക്ക് വർക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് അനുവദിച്ചു തന്ന റോഡിൽ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു തന്ന ഭരണസമിതിക്കും അതുവഴി ഏറ്റെടുത്ത് നടന്ന കോൺടാക്ടർക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ വാർഡ് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിക്കും സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചു റോഡിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മഴയ്ക്ക് ശേഷം ടാറിങ് നടത്താനുള്ള നടപടിയും സ്വീകരിക്കും മാടായി മാട്ടൂൽ പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന റോഡ് കൂടിയാണിത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു നൂറോളം പേരെ
വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റുമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന നൂറോളം തൊഴിലാളികളെയാണ് ക്യാമ്പിൽ പരിശോധിച്ചത് വാർഡ് മെമ്പർ പി വി വിജയൻ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ വി പി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി കെ ടി ജയപ്രകാശ് കെ വി പ്രേംകുമാർ സുമിത് സത്യൻ കെ പി അഞ്ജലി എന്നിവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി മലമ്പനി മന്ത് എന്നീ രോഗങ്ങൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രാത്രികാല രക്തപരിശോധനയിലൂടെ രോഗാണു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ക്യാമ്പിലൂടെ പരിശോധിച്ചത് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മലേരിയ മന്ത് എന്നിവേണ്ട ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് അത് നടത്തുന്നത് മന്തിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടൈമിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി മന്തിൻ്റെ കേസുകൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് താലൂക്ക് തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും പങ്കെടുത്തവർക്കുള്ള അനുമോദന ചടങ്ങും പൊതുസഭയുമാണ് കരിവെള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് ബെസ്റ്റ് സി ഡി എസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിലെ മികച്ച രണ്ടാമത്തെ സി ഡി എസ് അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ജില്ലാ തലത്തിൽ റണ്ണറപ്പ് താലൂക്ക് തല ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നീ ബഹുമതികൾ ലഭിച്ച കരിവള്ളൂർ പെള്ളം സി ഡി എസിനെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അനുമോദിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും നടത്തി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ അധ്യക്ഷനായി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ശ്യാമള വാർഡ് മെമ്പർ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ രമേശൻ ഹരികുമാർ ശ്രീവിദ്യ പി വി സുനിത പി നിഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മെമ്പർ സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് മോഹൻ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു പുതിയങ്ങാടി നീരൊഴുക്കുംചാൽ പാലത്തിന് മുകളിൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി ശുദ്ധജലം പാഴാകുന്നു ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആരോപിച്ചു കടലോര മേഖലയായ മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ നീരൊഴുക്കും ചാൽ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ട് ആഴ്ചകൾ ഏറെയായി ലിറ്റർ കണക്കിന് കുടിവെള്ളമാണ് ഓരോ ദിവസവും പാഴാകുന്നത് കാലപ്പഴക്കത്താൽ പൈപ്പ് ദ്രവിച്ചതാണ് ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് നിരവധി തവണ വിവരമറിയിച്ചിട്ടും പരാതി നൽകിയിട്ടും നടപടികളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ കൂടുതലായും ആശ്രയിക്കുന്നത് പൈപ്പ് വെള്ളത്തെയാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൈപ്പിന്റെ ചോർച്ച പരിഹരിച്ച് കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നത് തടയുവാനാവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡിന്റെ തിളക്കത്തിൽ പാപ്പിനിശ്ശേരി വെസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂൾ അറബിക് അധ്യാപിക എം പി നജീറ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലൂടെ അറബിക് ക്ലാസ് ആകർഷണീയമാക്കി ശ്രദ്ധ നേടിയ അധ്യാപിക കൂടിയാണ് എം പി നജീറ പ്രൈമറി ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേറിട്ടതും വ്യത്യസ്തവുമായ വഴികളിലൂടെ അറബി ക്ലാസ് ആകർഷണീയമാക്കിയ അധ്യാപികയാണ് പാപ്പിനിശ്ശേരി വെസ്റ്റ് എൽ പി സ്കൂളിലെ എം പി നജീറ വേറിട്ട അധ്യാപന ശൈലിക്കാണ് ഇക്കുറി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ അധ്യാപക അവാർഡ് പാഠ്യ പാഠ്യേതര രംഗങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനം ക്ലാസ് അഭിമുഖം എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് അവാർഡ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി പ്രൈമറി അധ്യാപികയായ എം ബി നജീറ ഐ ടി സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് റൂം സജീവമാക്കുകയും അറബിക് ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ ഉൾപ്പെടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തുവാൻ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് എം ബി നജീറ പറഞ്ഞു അവാർഡിലൂടെ സ്കൂളിന് അഭിമാനകരമായ നേട്ടമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ടി വി പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അധ്യാപക അവാർഡിന് ടീച്ചർ അർഹയാണ് ടീച്ചർക്ക് ഈ നേട്ടം ലഭിച്ചതിൽ ടീച്ചറോടൊപ്പം നമ്മളെ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപകരുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഒപ്പം ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു അഭിമാനിക്കുന്നു സ്കൂളിലെ പേര് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ എത്തിച്ചത് അങ്ങേര സന്തോഷം 
മികച്ച എഴുത്തുകാരി കൂടിയായ എം ബി നജീറ ജില്ലാ അറബിക് റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് അംഗവും കോവിഡ് കാലത്ത് കൈറ്റ് വിക്റ്റേഴ്സ് വഴിയുള്ള ഓൺലൈൻ അധ്യാപികയായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രാപ്പോയിൽ യൂണിറ്റ് വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം നടന്നു പരിപാടി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവസ്യ മേച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പ്രാപ്പോയിൽ യൂണിറ്റ് വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേവസ്യ മേച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വളരെയധികം വർദ്ധിക്കുകയാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഈ ആദരവ് തന്നെ സമീപിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള രോഗികള് റോയ് ജോസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി ബാലകൃഷ്ണൻ എൻ വി കുഞ്ഞിരാമൻ റെജി ജോൺ ടി ബി പ്രസാദ് എം കെ ബാലചന്ദ്രൻ കെ ലക്ഷ്മണൻ ജോൺസൺ പറമുണ്ട രുക്മിണി ബാലകൃഷ്ണൻ എം ജെ ജോസഫ് കെ എ അബ്ബാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഏറ്റുകുടുക്ക ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാ കലശ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി കലശ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ഏറ്റുകൊടുക്ക ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠ കലശ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് കലവർ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു ഏറ്റുകൊടുക്ക ശ്രീ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുരയിൽ നിന്നും ശ്രീ മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് കലവർ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നത് തുടർന്ന് ആചാര്യവരണവും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനവും നടന്നു പ്രതിഷ്ഠ കലശ മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാനമേള തിരുവാതിര കാവ്യാർച്ചന ഭക്തിഗാന സുത തുടങ്ങി വിവിധ കലാപരിപാടികളും അന്നദാനവും ഉണ്ടാകും കലശ മഹോത്സവം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് സമാപിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ജില്ലയിൽ ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടി എ ബി സി കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ ജില്ലാ ആസൂത്രണ സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഭൂമി ലഭ്യത അന്തിമമായാൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഡി പി സി ചെയർപേഴ്സൺ പയ്യനൂർ നഗരസഭ പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ താമസിപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ പരിശോധന പരിശോധന ദായനേരി പെരുമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എം എസ് എഫ് അജ്മാൻ കെ എം സി സി തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുമോദനം എം എസ് എഫ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ടി അസ്ലം അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ടോന്താറിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി തെങ്ങ് സമീപത്തെ മരത്തിൽ തങ്ങിയതിനാൽ ഒഴിവായത് വലിയ അപകടം ഓട്ടോയ്ക്കും സ്കൂട്ടറിനും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രക്കാരി രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക് സംഭവം ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം